ആയാലും ലേണിംഗ് സാലത്തിന്റെ ഒരു അടിപൊളി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ മിസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ചാർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലെ അതിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ രണ്ട് ആൾക്കാരെ പറ്റി പറയാനാണ് മിസ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ മിസ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്താം എന്റെ പേര് അമൃത നിങ്ങളുടെ മാത്സിന്റെ മിസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ചാർട്ട്സിനെ പറ്റിയും ടാലി മാർക്സിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്ന് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ രണ്ട് ആൾക്കാരെ കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് ബയോഗ്രാഫിനെ പറ്റിയും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫാമിലി ട്രീനെ പറ്റിയും നമ്മൾ പറയാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷെ അത്ര തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കൺസെപ്റ്റു ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എക്സാമിനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കമന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ ക്വയറീസോ വരുവാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ധൈര്യമായിട്ട് കമന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക അതിനൊക്കെ ഉള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് മിസ് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ എന്താണ് ബയോഗ്രാഫ് എന്ന് പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ബാർഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാഫാണ് യൂസിംഗ് ബാഴ്സ് ബാറുകളാണ് അതിലുള്ളത് ഓക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബാറുകൾ ആ ബാറുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഡാറ്റേനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബാർഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബാർഗ്രാഫിൽ എന്തുണ്ടാവും രണ്ട് ആക്സസുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു എക്സ് ആക്സ് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെയും പോവും ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെയും പോവും ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ലൈനുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ അത് നമുക്ക് കുറെ ബാറുകൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബാറുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇങ്ങനെ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാർഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ബാർഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ബാർഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ബാറുകൾക്ക് ഒരേ വിടുത്തായിരിക്കണം അതായത് ഈ ഒരു ലെങ്ത് എല്ലാത്തിനും സെയിം ആയിരിക്കണം യൂണിഫോം വിടുത്ത് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഡാറ്റ എന്തുവാവാം ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ എന്ത് കളക്ട് ചെയ്താലും അത് ഡാറ്റയാണ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ഏജ് കളക്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹൈറ്റ് കളക്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ അപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വരുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റം പിസ ബർഗർ ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്ര ആൾക്കാർ അങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണം ഏത് ഡാറ്റ വേണമെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്യാം അതിന് നമുക്ക് ഇതേപോലെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഒരു 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 ബയോഗ്രാഫ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ജൂണിലും ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിലും ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഓക്കെ നാല് ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസിൽ ഫസ്റ്റ് ജൂണിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചേഴ്സും ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഈ ഡാറ്റ ഈ ഒരു ബാർഗ്രാഫ് വഴി നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ അല്ലേ ഡൽഹിയിൽ ഷിംലയിൽ ബാംഗ്ലൂർ പിന്നെ ആരാണ് ജയ് സൽമാർ റൈറ്റ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റിപ്പോയിണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഈ നാല് പ്ലേസസിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് മിസ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ജൂണിൽ ഫസ്റ്റ് ജൂണിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത് ഡൽഹിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ജൂണിൽ ഡൽഹിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ജൂണിൽ ഡൽഹിയിലെ ആദ്യം ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഫസ്റ്റ് ജൂണിൽ തേർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഷിംലയിലോ ഷിംലയിൽ ആ സമയത്ത് ട്വന്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ബാംഗ്ലൂരോ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ജയ് സൽമാറിൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ അതായത് ഫസ്റ്റ് ജൂണിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിൽ നമുക്കൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാണല്ലേ അപ്പൊ നോക്കാലോ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിൽ ഡൽഹിയിൽ ട്വന്റി ത്രീ ഷിംല
ഓക്കെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ അടുത്ത് നോക്കിയാൽ വിച്ച് സിറ്റി ഇസ് ദ കോൾഡസ്റ്റ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിൽ ഏറ്റവും തണുത്തിരിക്കുന്ന സിറ്റി ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡൽഹിയിൽ ട്വന്റി ത്രീ അത്ര തണുപ്പില്ല ഷിംലയിൽ ടെൻ ബാംഗ്ലൂർ ട്വന്റി ഫോർ ജയ്സിംനാർ ട്വന്റി ഫൈവ് ആരാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തണുത്തുറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞതാക്കി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ആരാണ് ഷിംല അല്ലെ ഷിംലയിൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസേ ഉള്ളൂ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത് അല്ലെ ഏറ്റവും കുറവ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും തണുപ്പ് കൂടുതലാണ് അല്ലെ നമുക്കൊക്കെ നമ്മള് നമുക്കറിയാം എ സി നമ്മൾ യൂസ് എ സി യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം അല്ലെ ഇപ്പം ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത്ര നല്ല തണുപ്പാണോ അല്ല കുറച്ചൊരു ഹോട്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഹോട്ട് എന്നല്ല ഒരു ഒരു അത്ര തണുപ്പായിരിക്കില്ല നേരെ മറിച്ച് സിക്സ്റ്റീലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വരയ്ക്കും ഞാൻ വിറയ്ക്കും കേട്ടോ പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിറയ്ക്കും ചില നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര തൊലിക്കെട്ടിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും വിറയ്ക്കില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇരുന്ന് വിറയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് തണുപ്പ് കൂടും അപ്പൊ നമ്മളോട് ഏറ്റവും കോൾഡസ്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോൾഡസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ അത്രയും കുറഞ്ഞത് അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവുള്ള സ്ഥലം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിംലയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത വയസ്സിൽ നോക്കാം വിച്ച് സിറ്റി ഷോസ് ലിറ്റിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ ദ ടു ഡേയ്സ് ഫസ്റ്റ് ജൂൺ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് ജൂണിലും ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിലെയും ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മാത്രം ചേഞ്ച് ഉള്ളത് ആർക്കാണ് ഏത് സിറ്റിക്കാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ജൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവരിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാറ്റം വന്നത് ആർക്കാണ് നോക്കിക്കളയാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി ത്രീ ആയിരുന്നു അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങോട്ട് പോയി ട്വന്റി ത്രീക്ക് പോയി പത്ത് ഡിഗ്രിയുടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ആള് ട്വന്റി ടു ആണ് അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോയി ടെന്നിലേക്ക് പോയി അവിടെയും നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ട്വന്റി എയ്റ്റ് നിന്ന് ട്വന്റി ഫോർ കുറച്ചല്ലേ പോയുള്ളൂ ട്വന്റി എയ്റ്റ് നിന്ന് ട്വന്റി ഫോർ നാല് ഡിഗ്രി മാത്രമേ താന്നുള്ളൂ തേർട്ടി എയ്റ്റ് നിന്ന് ട്വന്റി ഫൈവ് അവിടെയും വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ കുറച്ച് വ്യത്യാസം മാത്രം കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് ആർക്കാണ് സിമ്പിൾ അല്ലേ ട്വന്റി എയ്റ്റും ട്വന്റി ഫോറും ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ മാറ്റേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഏറ്റവും കുറവ് ആർക്കാണ് ട്വന്റി എയ്റ്റിനും ട്വന്റി ഫോറിനുമാണ് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാർഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാർഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് തരും അത് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയും ഇനി ഇത് ടഫ് ആന്ന് പറയോ ഒരിക്കലും പറയരുത് കാരണം ഇത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഗ്രാഫ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുക ആൻസർ ചെയ്യുക വെരി സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ടാസ്ക് തരാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളോട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അപ്പൊ അവരൊക്കെ പറയും നാല് ഐറ്റം കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെയാ നമ്മള് നാല് ഐറ്റം പറയുമ്പോ പിസ അല്ലെ പിസ കൊടുക്കാം ബർഗർ കൊടുക്കാം പിന്നെന്താ ചപ്പാത്തി ഓക്കെ ചപ്പാത്തി ഈ മൂന്നായിട്ട് വെച്ചിട്ട് എത്ര പേർക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം ചില പിസ ഇഷ്ടമുള്ള പത്ത് പേരുണ്ടാവും ബർഗർ ഇഷ്ടമുള്ള അൻപത് പേരുണ്ടാവും ചപ്പാത്തി ഇഷ്ടമുള്ള മൂന്ന് പേരുണ്ടാവും ഓക്കെ ഞാൻ മലപ്പുറം മൂന്നാക്കിയതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട ഫ്രണ്ട്സിനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഒരു കുഞ്ഞ് ഗ്രാഫ് നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഡാറ്റ വെച്ച് കുഞ്ഞ് ഗ്രാഫ് വരച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ഏറ്റവും കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഷയ മീൻസ് ഫുഡ് ഏതാണ് ഏറ്റവും കുറവ് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് ഏതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഗ്രാഫൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അടിപൊളിയാ റൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിം
ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താക്കാൻ പോവാണ് നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഫാമിലി ട്രീ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അവിടുന്ന് മാധവിന്റെ രണ്ട് ലൈക്ക് പാരന്റും പാരന്റ്സിന്റെ പേര് മദറും ഫാദറും ഓക്കെ ഇത് മാധവിന്റെ ഫാദർ ആണ് ഇത് മാതറിന്റെ മാധവിന്റെ മദർ ആണ് ഓക്കെ ശോഭന ഫാദറിന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും എന്താ വെച്ചാ ഫാദറിന്റെയും മദറിന്റെയും ഫോട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ച് മുകളിൽ രണ്ടു പേർത്തും ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു ഫാമിലി ട്രീ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളുടെ വീടിന്റെ വാളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഒട്ടിക്കുക അതിന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിന്റെ ഫോട്ടോ ഒട്ടിക്കുക ഇനി നിങ്ങളുടെ അച്ഛച്ഛൻ അച്ഛമ്മ അമ്മമ്മ അമ്മച്ഛൻ റൈറ്റ് അതായത് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ലൈക്ക് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് അവരുടെ ഫോട്ടോ ഒപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ടാസ്ക് ഒന്നും അല്ല നിങ്ങളുടെ കൈ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ചിലർക്ക് അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും നമ്മളുടെ എല്ലാവിധ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് അല്ലെ അപ്പം അവരുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഒപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മദറിന്റെ പാരന്റ്സിന്റെ അവിടെ ഫോട്ടോ ഒട്ടിക്കുക അതേപോലെ ഫാദറിനും ഇവിടെ പാരന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഫാദറിന്റെ അവിടെയും രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും മദറിന്റെ അവിടെയും രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് മൊത്തം എത്ര പേരായി ഇതാണ് മാധവിന്റെ ജനറേഷൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനാണ് നമ്മളുടെ പാരന്റ്സ് ഇരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനാണ് ഓക്കെ നമ്മളുടെ പാരന്റ്സ് ഇരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ ഇപ്പൊ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മുടെ ഫാദറും മദറും അപ്പൊ എത്ര പേരായി രണ്ട് പേരായി ഓക്കെ ഇനി നമ്മളുടെ മദറിന്റെ ഫാദറും മദറും അല്ലെ നമ്മളുടെ അമ്മയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ രണ്ടു പേരുണ്ടാവും അതേപോലെ ഫാദറിനും ഇവിടെ രണ്ടു പേരുണ്ടാവും കറക്റ്റ് മൊത്തം എത്ര പേരായി ഇവിടെ തേർഡ് ജനറേഷൻ ആവുമ്പോൾ നാല് പേരായി തേർഡ് ജനറേഷൻ വരുമ്പോൾ നാല് ആൾക്കാരായി കറക്റ്റ് ഇനി തേർഡ് ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഫോർത്ത് ജനറേഷനിലേക്ക് വന്നു അവിടെ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ആണുള്ളത് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിന്റെയും പാരന്റ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിൽ ഗ്രാൻഡ് മദറിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അതേപോലെ ഫാദറിന്റെ സൈഡിലും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ മൊത്തം രണ്ടും രണ്ടും ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അതേപോലെ ഫോർ ഉണ്ടാവും ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ മൊത്തം ഇവിടെ എയ്റ്റ് എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാവും എയ്റ്റ് ആൾക്കാരുണ്ടാവും കറക്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് ഇനി വരയ്ക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാം അടുത്ത ജനറേഷൻ അതായത് ഫിഫ്ത് ജനറേഷനിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാവും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെ അടുത്ത ജനറേഷനിൽ എത്ര പേരുണ്ടാവും സിക്സ്റ്റീൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവും സിമ്പിൾ അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ ആൾക്കാരുണ്ടോ അപ്പൊ ഓരോ ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡബിൾ ആയി ഡബിൾ ആയിട്ട് വരികയാണ് അല്ലെ ആളുകളുടെ എണ്ണം ഡബിൾ ആയി ഡബിൾ ആയിട്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് വരികയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുക ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഫാമിലി ട്രീ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ വാളിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഓക്കെ എന്തായാലും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ഉണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസോ എന്തെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാ കമന്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്യാം ഒരു ഫാമിലി ഒരു ട്രീ തന്നെ വരച്ചിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരയ്ക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഫാമിലി ട്രീ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അടിപൊളിയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് വരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഹൗ മെനി ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഇൻ ഓൾ ദസ് ശോഭ ശോഭന ഹാവ് ഹൗ മെനി ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് എത്ര ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ആണ് ശോഭനയ്ക്ക് ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്
ഇത്രേ ഉള്ളു അല്ല ഈ എയ്റ്റ് വന്നത് എവിടുന്നാണ് മദറിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് അതേപോലെ എയ്റ്റ് എവിടെയും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫാദറിന്റെ സൈഡിലും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു എയ്റ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഇൻ ഓൾ ദസ് മാധവ് ഹാവ് മാധവൻ എത്രയുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാധവ് മാധവന്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് മാധവന്റെ great grandparents ido great great grandparents avade mother inde side lum mathram 16 father inde side lum 16 total etra varum uh, sorry yeah ivada 16 great great grandparents alle ah okay 16 um pinne apparthe side lum 16 appo motha etra varum 32 motham 32 great great grandparents undavum ivada nokka ivada motham 8 aanu ഇവിടെ മൊത്തം എയ്റ്റ് ആണുള്ളത് അല്ലെ എയ്റ്റ് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ മാധവ് ഇവിടെയാണ് മാധവന്റെ പാരന്റ്സ് ഇവിടെയാണ് മാധവന്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഇവിടെയാണ് ഇത് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ആണ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ആണ് അതിന് മുകളിലാണ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഇവിടെ മാത്രം എത്ര പേരുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇവിടെ മാത്രം എയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതേപോലെ എയ്റ്റ് അവിടെയും വരും അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര വരും സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇവിടെ മാധവ് ഇരിക്കുന്നു മാധവിന്റെ മദറ് ഫാദറ് അവിടെ ഉള്ളത് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് രണ്ട് പേര് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നാല് പേര് അല്ലെ അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും കൂടെ വരുമ്പോൾ മൊത്തം എട്ട് പേര് ഇവിടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് യാ ഇപ്പൊ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പുറത്തും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എയ്റ്റ് കൂടെ വരും അപ്പൊ എയ്റ്റ് പൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ആൾക്കാർ വരും ഓക്കെ സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇനി ഹൗ മെനി എൽഡേഴ്സ് വിൽ ബി ഇൻ ഹൗ മെനി എൽഡേഴ്സ് വിൽ ബി ഇൻ സെവൻത്ത് ജനറേഷൻ സെവൻത്ത് ജനറേഷനിൽ എത്ര എൽഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ജനറേഷനിൽ രണ്ട് പേര് മൂന്നാമത്തെ ജനറേഷൻ നാല് നാലാമത്തെ ജനറേഷനിൽ എട്ട് അഞ്ചാമത്തെ ജനറേഷനിൽ എത്ര പേരാണ് പതിനാറ് പേരാണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ജനറേഷനിൽ പതിനാറ് പേര് ആറാമത്തെ ജനറേഷനിലോ ആറാമത്തെ ഇവിടെ അഞ്ചാമത്തെ ജനറേഷനിലാണ് പതിനാറ് ആറാമത്തെ ജനറേഷൻ വരുമ്പോഴോ എത്ര വരും പതിനാറ് ഇൻറ്റു ടു അല്ലെ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ടു ഇനി സെവൻത്ത് ജനറേഷനിലോ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടു എത്ര വരും ഫോർ വരും സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ വരും അല്ലെ റൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇനി എയ്ത്ത് ജനറേഷൻ ആണെങ്കിലോ എയ്ത്ത് ജനറേഷനിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എത്ര വരും വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ ജനറേഷൻ കൂടുമ്പോഴും ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇഫ് ഈ ടേക്ക് ഹിസ് ഫാമിലി ട്രീ ഫോർവേഡ് ഇൻ വിച്ച് ജനറേഷൻ വിൽ ഫൈൻഡ് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് എൽഡേഴ്സ് ഏത് ഫാം ഏത് ജനറേഷനിലാണ് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് എൽഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക ഏത് ജനറേഷനിലാണ് സിമ്പിൾ ഏത് ജനറേഷൻ അത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ അപ്പോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനില് ചെറിയൊരു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ചെറുതായിട്ട് തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ നമ്മൾ മാത്രം സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ രണ്ട് പേര് തേർഡ് ജനറേഷനിൽ എത്ര പേരാണ് നാല് പേരാണ് തേർഡ് ജനറേഷനിൽ നാല് പേരാണ് ഫോർ ലൈക് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ആവുമ്പോൾ എത്ര പേരാണ് എയ്റ്റ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ആവുമ്പം എയ്റ്റ് ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ ഫിഫ്ത് ഫോർത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഫിഫ്ത് ജനറേഷനിൽ വരുമ്പം എത്ര വരും സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ വരും സിക്സ് ജനറേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എത്ര വരും പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യും തേർട്ടി ടു അത് കഴിഞ്ഞ് സെവൻത്ത് വരുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പിന്നെ എയ്ത്ത് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഫാമിലി ട്രീ നിങ്ങൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു അടിപൊളി പിക്ചർ കിട്ടും അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് കമന്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യു വാലുബിൾ ടൈം ഹാവ